ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസിയിലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ഒ പി പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളത് വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സി ഒ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സി ഒ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫോർമാറ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓക്കെ അതൊരു സി ഒ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അത് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രഗ് ആദ്യം പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ആദ്യം ഒരു ഡ്രഗ് നമുക്ക് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സി ഡി എസ് സി ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഡ്രഗ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം സി ഡി എസ് എസ് സി ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഓക്കെ അതിന് സി ഡി എസ് എസ് സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം സോ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം സി ഒ പി പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിക്കോസ് മാനുഫാക്ചറിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ഒ പി പി വേണം അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് കമ്പനിക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊരു സി ഒ പി പി കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും മാനുഫാക്ചറിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഓരോ സി ഒ പി പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വർക്ക് ഓഫ് സി ഒ പി പി സോ ഹിയർ വെൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഫോളോയിങ് സി ഒ പി പി അതായത് സി ഒ പി പി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ജി എം പി കൺസിഡറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ റെഗുലർലി ഇൻസ്പെക്ടഡ് ബൈ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഓക്കെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറി അതോറിറ്റി എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് റെഗുലർലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് വർക്ക് ഓഫ് സി ഒ പി പി എന്നുള്ളത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓവർ വ്യൂ So, COPP സോ സി ഒ പി പി ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഫോർമാറ്റ് ആസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ സി ഒ പി പി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രിക്ക് ഈ സി ഒ പി പി ഇസ് റിക്വയർഡ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൺട്രിക്ക് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഒ പി പി ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സി ഒ പി പി ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളത് വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു സി ഒ പി പി വേണം അല്ലേ ഇനി ആ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൺട്രിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നാഷണൽ ലബോറട്ടറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് ബയോ ഇക്വാലൻസ് സ്റ്റഡിയും സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസൊക്കെ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൺട്രി നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി എഫിക്കസി ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സി ഒ പി പി കാരണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സി ഒ പി പി ഫോളോ ചെയ്ത് ഏതൊരു ഡ്രഗും എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ജി എം പി പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ റിലവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും ജി എം പി
ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊസീജർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സി ഒ പി പി എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും പിന്നെ കവർ ലെറ്ററും വെച്ചിട്ട് കവർ ലെറ്ററും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സോണൽ ഓഫീസിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതിനുശേഷം ഈ സോണൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓൾ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി റിവ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാം നോക്കും അവരെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിൽ ബി ഇനി ആ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സി ഡി എസ് കോ ആണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമാണ് റിജക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് മന്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സി ഒ പി പി വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സോണൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സോണൽ ഓഫീസ് ആണ് ഈ സി ഒ പി പി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ സോൺ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സോണൽ ഓഫീസ് ഒരു റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് അത് കൂടാണ്ട് ഇവർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും അടുത്താണ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സി ഒ പി പിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി സോ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നെയിമ് ഡോസേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൂടാണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൈസൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സി ഒ പി പിന്റെ ഫോമിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഒ പി പിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി കണ്ടന്റ് ഓഫ് സി ഒ പി പി സി ഒ പി പിക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി എഫിക്കസി രണ്ടാമത്തെയാണ് എവിഡൻസ് ഓഫ് കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് ജി എം പി ഓക്കെ അതായത് ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി എഫിക്കസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കേസിൽ ഒരു പാട്ടും ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ജി എം പി കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പാട്ടും അതാണ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് സി ഒ പി പി ആർക്കൊക്കെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ലീഗലി മാർക്കറ്റ് ഡ്രഗ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഓക്കെ ലീഗലി നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ അത് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് പക്ഷെ അത് വേറെ കൺട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഡ്രഗിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു കൺട്രിയിലാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡ്രഗിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്താണ് പ്രോസസ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ സി ഒ പി പി സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഫോം നമ്പർ ത്രീ സിക്സ് വൺ ത്രീ ബി ഈ സബ്മിറ്റഡ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഫോം നമ്പർ ത്രീ സിക്സ് വൺ ത്രീ ബിയിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്ലിക്കൻ്റ് നെയിമ് അപ്ലിക്കൻ്റ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ട്രെയ്ഡ് നെയിമ് ജനറിക് നെയിമ് പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ഓക്കെ ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൺട്രിയിലേക്കാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി മാനുഫാക്ചർ ഓക്കെ മാനുഫാക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി എത്ര കാലം എടുക്കും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഗവൺമെൻറ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എടുക്കും ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിലപ്പം ഒന്നുകിൽ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കാം റിജക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഡിനേഡ് ആയിരിക്കാം റിട്ടേൺ ഇൻ ദ കേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മറന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി റിജക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് എന്നാൽ നമ്മൾ ജി എം പി കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്
അടുത്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സി ഒ പി പി സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടൈപ്പ് സോ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി സോ ഓതറൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് പെർമിറ്റ് നമ്പറും ഇഷ്യൂ ഡേറ്റും വെച്ചായിരിക്കണം ഓതറൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ജി എം പി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഡബ്ല്യു എച്ച് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രിയാണ് ആൻഡ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ലാബലിംഗ് റീഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും then wh9092 type so it is issued by uh, importing authority aan for import and sale license okay ivada license inde karyangal aanu parannathu adhaayathu import license um sale license um